And unity among ourselves, first of all, and unity on the Ukrainian side, among politicians and society. And we believe it will happen. As we are strong here and united, so we will keep this line as long as it will be needed. And on this occasion, should we say, Slava Ukraina! Here I am, Slava! Oh, yeah. The Brussels is taken. <laughs> Mr. Goller, today we have a quite amazing demonstration in the center of Brussels, but uh, what was the main idea of this meeting? The main idea is to focus on the threat uh, to what Ukraine is exposed uh, through this uh, Russian aggression, through this arms build-up, and we want to make very clear that Europe and the democratic world stands united against such threat. We support all the essentials of Ukraine, its territorial integrity, its independence, its freedom and democracy. And uh, we are uh, supporting all efforts to strengthen Ukraine politically, militarily, and uh, also uh, with the community that is here, that they feel they are not alone, but that Europe is with Ukraine. Right. The solution is that Russia has to de-escalate. They have come with their troops, they have to withdraw them. and. Uh, uh, all other issues, when it is about arms control or uh, uh, confidence building measures, that's fine. But not at the expense of Ukraine's sovereign right to have its own arrangements security wise and its orientation. That is not negotiable. Well, this was another action from the parliament side, cross-party uh, action, to show solidarity, to show that we speak with one voice and that we are ready to support Ukraine, whatever happens uh, on the eastern border of Ukraine. Is that question about purely about Ukraine security or it's just wider? It's much wider. It's not about Ukraine. It's about the aggressive policy of the Putin. And, you know, Putin uh, is not just focused on Ukraine, it's focused on Belarus, it's focused on South Caucasus, on, on many countries around. So that's why if we are serious about uh, the global security and European security in particular, we have to be very sensitive towards the situation developing on the Ukrainian border. From the political point of view, from the point of view of European Parliament, what kind of solutions could be found to that crisis? Well, I think we have to be very uh, firm on any kind of sanctions. Uh, this sanction have to have a, a swift uh, or have to have a swift reaction from all the member states. So it's not just up to Brussels to implement sanctions, but we need the um, 27 member states on this. And uh, this uh, needs to be, I mean, clear uh, as soon as possible, um, as soon as any kind of an invasion will take place. And of course the energy question, as I said, is, is, is crucial. Well, my question, my uh, job is asking uh, difficult questions. Okay. <laughs> it, it, it is a wish, of course, about the European unity, but uh, do you feel that the European Union is now united in front of the threats coming from Russia? I see this, yes. I see there is more unity uh, amongst the European partner than before the threat. I mean, look at Sweden and Finland. They even consider to become part of NATO, become a member of NATO. That would never happen without the Putin threat. It's increasingly. Uh, I think uh, if you compare 2022 with 2014, it's nothing to be compared. I mean, Europe understood. I mean, where the threat, threats come from, and against whom. So it's. I mean, conclusions and, uh, in fact, uh, kind of. The change of uh, understanding on the situation is, is absolutely positive on our side, but we have to translate this into action. And as uh, Viola rightly said, uh, it's about not just supporting Ukraine, but uh, you know, uh, cutting our dependence on, on Russia. I mean, uh, the less we are dependent, the more probably uh, Russian side will be responsibly acting. Thank you very much for everything you are doing. Thanks a lot. Excellent. Appreciate it.
Зазвичай нас більше. Просто була ще акція у суботу. Ще у суботу. Добрий день, називаюся Зенон Коваль. Ми в Брюсселі тепер перед комісіями Європарламенту і тут зібралися на підтримку України. Тобто тут не тільки українці, тут прийшло досить багато членів Європарламенту, депутатів, такі славні, як пан Галер, наприклад, який довший час очолював політику чи комісію зовнішньої політики. Так що підтримка тут відчувається і треба, щоб ми збиралися, щоб ми також давали людям відчути, що Україна не є сама. І що ми тут боремося не тільки за Україну, але також і за безпеку і за свободу Європи. Боротьба за свободу – це така давня історія для України. Якщо порівнювати ситуацію 2014 року і 2022 року, в чому є різниця з вашої точки зору? Ну, я думаю, що в 2014 році це була внутрішня боротьба. Була боротьба в Україні за Україну. Тепер є не тільки внутрішня боротьба, бо вона продовжується, п'ята колона в нас працює, але є також боротьба, чи боротьба, чи захист, принаймні, спроба захиститися від зовнішнього вектору, і там, кажучи, до 135 тисяч військів із всіх боків України. І з Криму, і з Придністров'я, з Білорусі, з Росії, і з Донбасу, так що це порядна справа. Люди, які шукають миру, не накопичують довкола своїх сусідів такі воєнні сили, такі військові сили. Я задавав це питання європейським політикам і хочу задати його зараз вам. Події в Україні, яке значення мають зараз для Європи? Що зараз, власне кажучи, Європа захищає в Україні? Вони мають колосальне значення, бо тим, що діється довкола України, Росія порушує всі можливі угоди, які були підписані після Другої світової війни. Я буду головно згадувати угоди, які були підписані в Гельзінках в 75-му році, і далі в Парижі, і так далі, про недоторканість кордонів. І вона підважує таким чином також рівновагу, яка існувала після Другої світової війни і яка дозволила в Європі не воювати, не мати війн, крім епізоду, скажімо, його славі. Так що це дуже поважні справи. І тут говорять не тільки в Європейському Союзі про ці справи, але також в об'єднаних націях. Так що це стає світовою проблемою не тільки українською і не тільки європейською. Організація «Промолот Україн» існує в Бельгії з 2014 року. Я голова організації, співзасновниця і, власне, співініціаторка цієї події разом з Віолою фон Крамон і Петросом Острєвічем, з депутатами, які вирішили сьогодні продовжити цю хвилю підтримки українців за кордоном у Брюсселі. Це дуже важлива ініціатива, дуже важливо, що вони сьогодні вийшли, вийшли нові депутати, які ми їх ніколи не бачили, не знали, а вони вперше підтримали таку, такий флешмоб. Вибрали саме цей тиждень, коли євродепутати тут, бо, власне, їх тут дуже, ну, їх немає. В основному в Брюсселі, вони в Страсбургу, в інших країнах. А... Україна! Олодусе! Україна! Олодусе! Це акція «Знак солідарності». Європейського парламенту з Україною в ситуації надзвичайного напруження. Європейський парламент він відіграє свою роль, допомагаючи знайти правильний шлях регулювання цієї ситуації. Ми маємо багато друзів тут, багато сторонників. Європейський парламент наступного тижня матиме окремі дебати на тему ескалації ситуації навколо України, російського тиску. Буде пан Борель, високий представник з питань зовнішньої політики, виступати. Це додатковий шанс привернути увагу європейської спільноти до ситуації, до нашої, скажімо, війни з Російською Федерацією і уникнути ескалації цього конфлікту. Якщо щиро і відверто, це посольство організувало цю акцію, правда? Ні, ні, ні. А це, це ініціатива Європарламенту, наших друзів. От тут виступав е, пан Острявічус, який координатор неформальної групи друзів. Тобто 
це набагато краще, коли ініціатива йде власне, від, від Європарламенту. Ми нічого не нав'язуємо, ми приєднуємося і підтримуємо. Тож, тобто можна сказати, що це від серця йде? Від серця, саме так. Дякую вам дуже. Дякую.